உங்களை யாவருக்கும் மனமகிழ்ச்சியின் ஓய்வு நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளிலும் கூட இந்த ஓய்வு நாள் ஆரம்ப ஆராதனைக்குள்ளாக கடந்து வந்திருக்கிறதான தேவ பிள்ளைகள் உங்கள் அனைவரையும் யூடியூப் மூலமாகவும் ஜூம் வழியாக இணைந்திருக்கிற மீதமான திருச்சபையின் பிள்ளைகள் ஏனைய கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் உங்கள் அனைவரையும் அன்பர் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளிலும் கூட நம்முடைய தியானத்திற்கு என்று ஒரு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க த விண்டர் ஃபெஸ்டிவல் குளிர்கால பண்டிகை இப்போ என்ன காலம் போயிட்டு இருக்குது குளிர்காலம் கார்த்திகை மார்கழி மாதம் அப்படின்னாலே கார்த்திகை மார்கழி மாதம் வந்துச்சுன்னா காலையில் நாலு மணிக்கே பாடல் சத்தத்தை கேட்கலாம் காலையில் நாலு மணிக்கே எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு நெத்தியில் திருநீர் ஊதியை போட்டுட்டு ஒரு சாரார் பக்தி வினயத்துக்குள்ள மூழ்கி போகிறத பார்க்க முடியும் அது மாத்திரமா கார்த்திகை மாதத்தில் அகல் விளக்குகளை ஏற்றுவதும் மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றுவதும் இன்னொரு சம்பிரதாயம் ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதையெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் நம்ம ரோட்டுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரும்போது பார்த்தேன் பயங்கரமான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா அஞ்சான கடவுளை நாடி தேடி செல்லக்கூடிய ஜனங்களுடைய வாகனங்கள் அங்கே என்ன செய்கிறது போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கிட்டு இருக்குது இந்த குளிர் காலம் அப்படின்னாலே இது என்ன காலம் பண்டிகை காலம் அஞ்ஞான மார்க்கம் மாத்திரமா பண்டிகையை கொண்டாடுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நாமளும் சளைத்தவர்கள் கிடையாது கிறிஸ்துமஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு புது வருஷம் வரப்போகுது நமக்கும் பண்டிகை காலங்கள் தான் குறிப்பாக உலகம் முழுவதுமாக குளிர்கால பண்டிகை என்று சொன்னால் அது கிறிஸ்துவின் பிறப்பை விமரிசையாக கொண்டாடுறாங்க ஆனால் மீதமான திருச்சபையின் விசுவாச பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் நானும் அதில் பெருசாக நாட்டம் எடுத்துக்கிறது இல்லை அதை கடைபிடிக்க நாம் விரும்புவது இல்லை நம்முடைய சபையோட கோட்பாடுகளும் அதை அங்கீகரிக்கிறது இல்லை எனக்கு தெரியல நம்ம இல்லை எத்தனை பேர் நாம் ஏன் கிறிஸ்மஸ் என்கிற குளிர்கால பண்டிகைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை எதனால் அதை நாம் கொண்டாடாமல் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற கருத்தை நம்மில் எத்தனை பேர் தெளிவாக அறிந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் நம்முடைய சபையும் நாமும் அதை விட்டு ஒதுங்கி நிற்பதற்கு அநேக காரணங்கள் இருக்கிறது இந்த நாளிலும் கூட இந்த குளிர்கால பண்டிகை எதற்காக நாம் ஒதுங்கி நிற்கிறோம் உலகத்தின் வழிபாடுகளை விட்டு நாம் ஏன் தள்ளி நிற்கிறோம் அப்படிங்கிறத குறித்து இந்த நாளில் நாம் சிந்தனை செய்ய இருக்கிறோம் ஆவியானவர் நம்மோடு இடைப்பட கண்களை மூடி ஜபம் செய்வோம் அன்புள்ள ஆண்டு வர இந்த நல்ல ஓய்வு நாளின் ஆயத்த வேலைக்காக உமக்கு நன்றி சுவாமி உடைய வேதம் திறந்திருக்கிறது வெறுமையான பாண்டமாக நாங்கள் எல்லோரும் அமர்ந்திருக்கிறோம் கத்திர எங்களோடு பேசுங்க எதற்காக நாங்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த குளிர்கால பண்டிகையிலிருந்து விலகி இருக்கிறோம் என்கிற மகா உன்னத சத்தியத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளவும் உலகத்தின் வழிபாடுகளிலிருந்து நாங்கள் எங்களை காத்து கொள்ளவும் ஆவியான தேவன் எங்களோடு பேச இயேசுவின் வழியாக சிபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அமேன் நம்முடைய கேலண்டரில் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அப்படின்னாலே கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு முத்திர குத்தி வச்சிருக்கிறாங்க உண்மையிலே கிறிஸ்து டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தான் பிறந்தாரா பைபிளில் ஏதாவது அதற்கு ஆதாரம் இருக்கிறதா சரிங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ கிறிஸ்மஸ்னா என்ன ஏன் அதை இன்று உலகம் உலக கிறிஸ்தவர்கள் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடுறாங்களே எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்வோம் பார்க்கலாம் கிறிஸ்துமஸ் அப்படிங்கிற பேர்லேயே ஒரு பெரிய குழப்படி இருக்கு அந்த கிறிஸ்துமஸ் அப்படிங்கிற பேரை பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா கிரைஸ்ட் அடுத்தது என்ன மாஸ் கிறிஸ்து கிறிஸ்துமஸ் அப்படிங்கிற அந்த பேர்ல பேர் அளவில் தான் இருக்காரு உண்மையில் கிறிஸ்மஸில் கிறிஸ்து இல்லை பேரில் தான் அங்கே யார் இருக்கிறான் 
கிறிஸ்து இருக்கிறா அதை எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு ஒருவேளை நீங்க கேட்கலாம் மாஸ் என்றால் ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வழிபாட்டு முறைகளைத்தான் என்ன சொல்லுவாங்க மாஸ் என்று சொல்லுவாங்க ஆலயத்தில் மறித்தவர்களுக்காக செபிக்கக்கூடிய பழக்கம் ராபோஜனம் என்கிற பேரில் அப்போ ரசம் இதையெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க கிறிஸ்துவையே சிருஷ்டிக்கக்கூடிய வல்லமை எங்களுக்கு இருக்குது மார்த்தட்டி சொல்லுவாங்களாம் ஆண்டவர் மறுபடி நாங்க என்ன செய்யறோம் பிறக வைக்கிறோம் இந்த அப்போ கிறிஸ்துவோட உண்மையான சரீரம் இந்த ரசம் கிறிஸ்துவோட உண்மையான ரத்தமா எங்களால் மாத்த முடியும் இப்படின்னு சொல்லி மாஸ் அப்படின்னு சொன்னா ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் வழிபாட்டு முறைகளும் சடங்குகளும் அடங்கும் யோசிச்சு பாருங்க கிறிஸ்து அந்த யூதர்களோடு வாசம் செய்யும் போது என்ன செஞ்சாரு அந்த யூதர்களை பார்த்து சொன்னாரு எதுக்கு சம்பிரதாயம் பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கிறீங்க வழிபாட்டு முறையெல்லாம் ஏன் இன்னும் கடினமாக்கிட்டு இருக்கீங்க மனுஷ முக்கியமா கட்டணம் முக்கியமா ஓய்வு நாளை பிடிச்சு நிக்கிறீங்களே இரக்கத்தையும் நீதியையும் விட்டீங்களேன்னு சொல்லி இயேசு கண்டிப்புள்ளவராக இருந்தார் எதன் மீது சமய சடங்குகளின் மீது அப்போ இயேசு எளிமையான முறையில் நீங்கள் தொழுகை செய்யுங்கன்னு சொல்கிறாரு அதுதான் கிறிஸ்து மாஸ் என்கிற அந்த கத்தோலிக்க சபையின் ஆராதனை முறைகள் கடினமாக இருக்கிறது அப்போ கிறிஸ்துமஸ் அப்படிங்கிற பேரிலேயே கிறிஸ்துவின் உண்மையும் கிறிஸ்துவின் அந்த ஒரு வழிபாட்டு எளிமையான முறையும் அங்கே இல்லாமல் போயிடுச்சு இதைத்தான் நம்ம அழகாக வாசிக்கலாம் ஒரு வேத வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அற்புதமான வேத வாக்கியம் இரண்டு குருந்தியர் கழுதின நிருபம் பதினோராவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஆகிலும் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கொடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் எது கிறிஸ்துவை பற்றின உண்மை ஆண்டவர் சொன்னாரு எளிமையா நீங்க வழிபாடு செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த உண்மையை விட்டுட்டு எப்படி ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்டாலோ அதை போல உலகத்து சம்பிரதாய வழிபாட்டினால நீங்களும் ஏமாந்து போயிருவீங்களோ வஞ்சிக்கப்பட்டுருவீங்களோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொன்னா அப்போ சொல்லனாகிய பவுல் சொன்னார் அப்போ முதல் பிரச்சனை பேர்லேயே ஆரம்பிக்குது ரெண்டாவது அந்த தேதி டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து அப்படிங்கிற தேதியில ஒரு திகில் இருக்கிறது இந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழப்பம் நான் என்னுடைய சொந்த கருத்தை சொல்ல விரும்பல கொஞ்சம் வேதத்தை கொஞ்சம் அலசி பார்ப்போம் வேதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லூகா ரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிங்கன்னு சொன்னா அப்பொழுது அந்த நாட்டிலே மேய்ப்பர்கள் வயல்வெளியில் தங்கி ராத்திரியிலே தங்கள் மேன் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்தார்கள் எப்பொழுது அப்படின்னா கிறிஸ்து பிறக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் மேய்ப்பர்கள்லாம் எங்கே இருந்தாங்களாம் வயல்வெளியில் தங்கி மந்தையே காத்துட்டு இருந்தாங்களாம் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இஸ்ரவேல் தேசத்தில் குளிர்காலத்தில் மேய்ப்பர்கள் மந்தையை வயல்வெளியில் காத்து கொண்டிருந்ததாக எந்த சரித்திர சான்றுமே கிடையாது குளிர்காலம் எப்போ வருது டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து அவங்களுடைய கணக்கு இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கிறிஸ்து பிறந்தார் அங்க பிறப்பின் போது என்ன நடந்துச்சு மெய்ப்பர்கள் வயல்வெளியில் இருந்தாங்க ஆனால் சரித்திரம் சொல்கிறது யூதர்களுக்கு அப்படி ஒரு பழக்கமே கிடையாதா குளிர்காலத்தில் என்ன செய்ய மாட்டாங்களாம் மந்தையோடு கூட அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க வயல்வெளியில் இருக்க மாட்டாங்க முதலாவது நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மை ரெண்டாவது அப்போ டிசம்பர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி கிறிஸ்து பிறந்தார்னு வச்சுக்குவோம் அதையும் எடுத்துக்குவோம் மந்தை மேய்த்து கொண்டிருந்த மேய்ப்பர்கள் வயல்வெளியில் இருந்தாங்க அதையும் எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னால் அப்போ கிறிஸ்து எங்கே பிறக்கலை எங்கே பிறக்கலை இஸ்ரேல் தேசத்தில் பிறக்கலை ஏன்னா அங்கே என்ன காலம் ஆகுது குளிர்காலம் 
குளிர்காலத்தில் மேய்ப்பர்கள் அங்கே இருக்க மாட்டாங்க அப்போ வேற ஏதாவது ஒரு நாட்டில் மேய்ப்பர்கள் வயல்வெளியில் இருந்தாங்க குளிர்காலத்தில் அங்கே தான் கிறிஸ்து பிறந்தார் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆனால் வேதம் அதை சொல்லுதா வேதம் அதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கிறதே கிடையாது நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய முதலாவது உண்மை ஆடம் கிளார்க் அப்படிங்கிற ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் எழுதுறாரு என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னு சொன்னா மேய்ப்பர்கள் மந்தையை வயல்ல காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் அக்டோபர் மாசமே ஆரம்பிக்கலன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு அவர் எழுதுறாரு எந்த மாசம் ஆரம்பிக்கலையா அக்டோபர் மாசமே என்ன ஆரம்பிக்கல அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஏன்னா குளிர்காலம் அதுக்கு பின்னாடி தான் வரும் அப்போ மேய்ப்பர்கள் அங்கே என்ன செய்ய மாட்டாங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்போ என்ன உண்மை தெரிய வருது மேய்ப்பர்கள் அதற்கு முன்பாகவே தான் வயலில் இருப்பாங்க அப்போ தான் கிறிஸ்து பிறந்திருக்கிறார் தேதியில் ஒரு பெரிய சர்ச்சை ரெண்டாவது ஆண்டவர் ஆகிய கிறிஸ்து பிறந்ததாக வேத புத்தகத்தில் எந்த நேரடியான காலகட்டமும் இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் மறைமுகமாக சில உண்மைகளை தேதி ஒருவேளை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எந்த சீசனில் பிறந்தார் அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுகொள்வதற்கு சில வேத ஆதாரங்களை அலசி பார்க்கணும் சரி கிறிஸ்துவின் பிறப்பை புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் எப்போ மறித்தார் அப்படிங்கிறத போய் பார்த்தோன்னு சொன்னால் அவர் பிறப்பை புரிஞ்சுக்கலாம் கிறிஸ்து எப்போ மறித்தார் யோவான் பதினெட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசித்தன்னு சொன்னால் பிலாத்து ஒரு காரியத்தை சொல்கிறாரு என்ன சொன்னார் பஸ்கா பண்டிகையிலே நான் உங்களுக்கு ஒருவனை விடுதலை பண்ணுகிறது வழக்கம் இப்போ சொல்லுங்க கிறிஸ்து எப்போ மறித்தார் பஸ்கா பண்டிகையின் சமயத்தில் கிறிஸ்து மறித்தார் சரி பஸ்கா பண்டிகை எப்போ வரும் இல்லை கிறிஸ்து எப்போ மறித்தார் உங்கள்கிட்ட கேட்போமே ஈஸ்டர் எப்போ வருது மார்ச் மாசம் கடைசி இல்லைனா ஏப்ரல் மாத துவக்கம் யூத கேலண்டர் படி அந்த பஸ்கா பண்டிகை நிசான் மாதத்தில் வருகிறது அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கிறது ஆபிப் மாதம் அதுதான் வருஷத்தோட முதல் மாதம் அவங்க கணக்குப்படி அந்த முதல் மாதத்தில் தான் பஸ்கா வருது பஸ்கா சமயத்தில் தான் யார் மறிச்சா கிறிஸ்து மறித்தார் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் கரெக்டாக புரியும் கிறிஸ்து எத்தனை வயசில் மறித்தார் முப்பத்தி மூன்றரை வயசில் மறித்தார் முப்பத்தி மூன்றரை வயசில் இந்த பஸ்கா பண்டிகை என்பது ஸ்ப்ரிங் சீசன் அதாவது வசந்த காலம் அப்போ வசந்த கால பண்டிகைன்னு தான் எதை சொல்லுவாங்க கிறிஸ்துவின் அந்த அந்த சமயத்தில் தான் பஸ்கா பண்டிகை இருந்துச்சு அந்த வசந்த கால சமயத்தில் தான் கிறிஸ்து மறித்தார் அது முப்பத்தி மூன்றரை வயசு அப்படின்னா அந்த வருஷத்தோட மிடில் அதாவது கிறிஸ்து பிறந்து அந்த ஒரு அரை வருஷம் ஆறு மாதம் வரும்ல முப்பத்தி மூன்றரை வயசு அந்த முப்பத்தி மூன்றரை வயசுங்கிறது அவர் மறிக்கக்கூடிய தருணம் அப்போ என்ன பண்டிகை பஸ்கா பண்டிகை அது எப்போ நடந்துச்சு எப்போ நடந்துச்சு ஸ்ப்ரிங் சீசன் இப்போ அப்படின்னா கிறிஸ்துக்கு முப்பத்தி மூணாவது வயசு முடிஞ்சு முப்பத்தி நாலாவது வயசு ஆரம்பிக்கும் போது என்ன காலமாக இருந்திருக்கும் ஸ்ப்ரிங்குக்கும் அடுத்த சீசனுக்கு எவ்வளோ கேப் இருக்குது ஆறு மாதம் கேப் நான் சொல்கிறேன் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு முப்பத்தி மூன்ற அந்த அரை வருஷத்தில் தான் என்ன வருது வசந்த காலம் ஸ்ப்ரிங் வருது வசந்த காலத்திலேருந்து முன்னாடி ஒரு ஆறு மாதம் போனீங்கன்னா என்ன வரும் ஆட்டம் வரும் அதாவது இலையுதிர் காலம் அப்போ ஏசு கிறிஸ்துக்கு முப்பத்தி மூன்று வயசு முடிஞ்சு முப்பத்தி நாலாவது பர்த்டே ஆரம்பிச்சது என்ன காலம் இலையுதிர் காலம் நீங்க வேணா இன்னொரு காரியத்தை யோசிச்சு பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஊழியத்தை எப்ப ஆரம்பிச்சாரு முப்பது வயசுல ஞான ஸ்நானம் எடுத்தார் நீங்க படிக்கலாம் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லூக்கா மூணு இருபத்தி மூணில் அப்பொழுது இயேசு ஏறக்குறைய முப்பது வயது உள்ளவராய் உள்ளவரானார் ஞானஸ்தான் எடுத்து ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார் எத்தனை வருஷம் ஊழியம் செஞ்சார் மூன்றரை வருஷம் அந்த அரை வருட பாதியில் தான் அந்த பஸ்கா பண்டிகையில் மறிக்கிறாரு அப்போ அந்த ஆறு மாதம் முன்னாடி போனால் என்ன வருது இலையுதிர் காலம் வருகிறது அப்போ இப்போ சொல்லுங்கள் கிறிஸ்து எந்த காலத்தில் பிறந்தார் 
இலையுதிர் காலத்தில் தான் அவர் பிறந்தார் ஆட்டம் சீசனில் தான் அவர் பிறக்கிறார் அவர் வந்து விண்டர் சீசனில் என்ன செய்யல பிறக்கல எவ்வளோ ஒரு தெளிவான ஒரு வேத காரியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் முப்பத்தி மூன்று அந்த அறை என்பது பஸ்கா பண்டிகை ஸ்ப்ரிங் சீசன் அதுல இருந்து ஆறு மாசம் முன்னாடி போனா அவரோட முப்பத்தி நான்காவது பிறந்த நாள் ஆரம்பம் வந்திருக்கும் அப்ப அவர் பிறந்த சீசன் எது ஆட்டம் இலையுதிர் காலத்துல தான் கிறிஸ்து பிறந்திருக்கிறார் என்பதை நாம எதன் மூலம் கத்துக்கலாம் வேத ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்யலாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் சரி வேற என்ன ஆதாரங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு கொஞ்சம் உள்ள போய் பார்த்தோம்னா லூக்கா ரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் ஐந்து வசனங்களை படித்து பார்க்கும் போது அப்பொழுது யோசிப்பும் தான் தாவீதின் வம்சத்தானும் குடும்பத்தானுமா இருந்தபடியினாலே தனக்கு மனைவியாக நியமிக்கப்பட்ட கர்ப்பவதியான மரியாளுடனே குடிமழு குடிமதிப்பு எழுதப்படும்படியாக கடந்து போனாராம் என்ன ஒரு காரியம் நடக்குது மரியால் நிறை மாத கர்ப்பிணியா இருக்கிறாங்க இப்ப யோசிப்பு எங்க போனார்னு சொல்லுது டாக்ஸ் பே பண்ண போனாராம் நீ இங்கிலீஷ்ல படிச்சு பாருங்க டாக்ஸ் பே பண்ண தான் இருக்குது குடிமதிப்பு என்பது வரி கட்டுறதுக்காக போறாரு இல்லை யோசிச்சு பாருங்க வரி கட்டுறதுக்காக ஒரு கணவன் நிறமாச கற்பனைய அப்படியே கஷ்டப்பட்டு கூட்டிகிட்டு போகணுமா அவசியமே கிடையாது அப்போ ஏன் அந்த சூழ்நிலையில் மரியால் யோசை போடு கடந்து போனாங்க வரி ஒரு ஆம்பளை போய் கட்டிகிட்டு வந்திருக்கலாமே எதுக்காக மரியாலை அதுவும் இன்னைக்கோ நாளைக்கோன்னு பேருகாலம் நெருங்கி இருக்கிற ஒரு பெண்மணியை யோசேப்பு கூட்டி கொண்டு சென்றதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கிறது ஏன் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னது என்ன சீசன் ஸ்பிரிங் சீசன் ஐம் சாரி ஆட்டம் சீசன் இலை எதிர்காலம் அந்த சமயத்தில் தான் அவங்களுடைய அந்த அறுவடை எல்லாம் முடிஞ்சு கூடார பண்டிகை ஆரம்பிக்கக்கூடிய காலம் நம்ம ஏற்கனவே அநேக செய்திகள் கேட்டிருக்கிறோம் யூதர்களுக்கான முக்கியமான அந்த பண்டிகை சமயத்திலலாம் யூதன் எங்கே இருந்தாலும் எங்கே வந்துடணும் எருசிலேமுக்கு வந்துடணும் அப்போ யோசிப்பும் மரியாளும் போனதுக்கான பிரதானமான காரணம் என்ன பண்டிகையை ஆசரிக்கணும் அப்படியே பண்டிகையை ஆசரிச்சுட்டு வரியையும் கட்டிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ரெண்டு பேரும் கடந்து வந்தாங்க இப்படி கடந்து வரும்போது இன்னொரு காரியம் படிக்கிறோம் அங்கு மரியாளுக்கு என்ன கிடைக்கல சத்திரத்தில் இடம் கிடைக்கல ஏன் இடம் கிடைக்கல தெரியுமா ஏன்னா ஒரு எழுத்தாளர் ஜோசபஸ் அப்படிங்கிற எழுத்தாளர் சொல்கிறாரு இந்த எருசலேம் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் யூதர்கள் தங்கலாம் அந்த எருசலேம் பட்டணத்தில் ஒன் லேக் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பீப்புள் கேன் ஸ்டே அப்படிப்பட்ட பட்டணத்தில் இந்த பண்டிகை காலத்தில் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஜூஸ் வருவாங்களாம் இருபது லட்சம் யூதர்கள் வருவாங்களாம் யோசிச்சு பாருங்க ஒன்றரை லட்சம் பேர் தங்கக்கூடிய இடத்துல இருபது லட்சம் பேர் எப்படி தங்க முடியும் அப்போ எருசலேமில் இடம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எருசலேமுக்கு பக்கத்தில் ஊர் பக்கத்தில் ஊர் இப்படியே போய் போய் எருசலேமுக்கு தெக்க ஆறு மைல் தூரத்தில் தான் பெத்லேகம் இருந்துச்சு அந்த பெத்லேகம் வரைக்கும் அவங்க அந்த கூடார பண்டிகையை ஆசிரிக்க வந்த யூதர்கள் தங்கி இருந்த காரணத்தினால யாருக்கு இடம் கிடைக்கல யாருக்கு இடம் கிடைக்கல மரியாளுக்கும் யோசிப்புக்கும் அங்க தங்கிறதுக்கான இடம் கிடைக்கல பாருங்க அப்போ இந்த சீசனை எவ்வளோ அருமையாக வேதம் சில காரியங்களை இன்றைக்கு நமக்கு கற்றுத்தருவதை பார்க்கிறோம் வரியை செலுத்திட்டு பண்டிகையை ஆசிரித்துட்டு வரணும் கூடார பண்டிகையை அப்படிங்கிறது தான் யோசிப்பு மரியாளுடைய நோக்கமாக இருந்தது கிறிஸ்து மறித்து பரலோதுக்கு போயிட்டார் ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவின் பண்டிகையை அவங்க கொண்டாடலை வேத புத்தகத்தில் பழைய ஏற்பாட்டில் எங்கேயாவது கிறிஸ்துவின் பிறப்பை நினைவு கூர்ந்தாங்க அப்படின்னு பாசிக்கவே முடியாது ஆனால் ஒரு காரியத்தை நினைவு கூர்ந்தாங்க கிறிஸ்துவின் மரணத்தை நினைவு கூர்ந்தாங்க பவுல் சொன்னார்ல நான் வருமளவும் இந்த பாத்திரத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பானம் பண்ணுங்க வாசிக்கிறோம்ல ரெண்டு குறைந்தியர் பதினொன்று இருபத்தாறுல ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய பிறப்பை தெரிவிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அவருடைய மரணத்தை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க தெரிவிக்கிறீங்க 
கிறிஸ்து பிறந்தார் ஆனால் அவருடைய மரணத்தின் வாயிலாக தான் நமக்கு ரட்சிப்புன்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்துவின் மரணத்தை தான் ஆதி சபையார் நினைச்சாங்க உயர்த்தி பிடிச்சாங்க வேதம் முழுவதும் இந்த காரியத்தை நம்ம என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவத்தை என்ன செய்யல கிறிஸ்துவின் பிறப்பை கொண்டாடலை ஆனா நாள் போக போக கிறிஸ்துவின் பிறப்பானது வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படுச்சு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னா நான்காவது நூற்றாண்டு கடைசி வரைக்கும் ஏகப்பட்ட குழப்படி ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு தேதியில கிறிஸ்துவின் பிறப்பை கொண்டாடினாங்களாம் ஒரு இணக்கமான முடிவு இல்லை குழப்படி தான் ஆனா அஞ்சாவது நூற்றாண்டுல ரோமன் கத்தோலிக்க சபை டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கிறிஸ்துவின் பிறப்பாக அனுசரிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உலகளாவிய ஒரு நிர்பந்தத்தை கொண்டு வந்தது எதற்காக டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தை அவங்க சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா பண்டைய ரோமர்களோட சூரிய கடவுள் சோல் பிறந்த நாளைத்தான் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாங்க பண்டிகை கொண்டாடினாங்க இப்போ அந்த பண்டிகை தினத்தை கிறிஸ்துவின் பிறப்பாக என்ன செஞ்சாங்க மாற்றி அனுசரிச்சாங்க ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு காரியத்தை சொல்றார் ரோம் கிரேக் இந்த மாதிரி எல்லா பகுதியிலையும் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து என்பது ஒரு தேசிய அளவிலான விடுமுறை நாள் இந்தியா முழுவதும் ஒரு ஹாலிடே விடுற மாதிரி ரோம் கிரேக்க நாடு முழுவதும் டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சு என்ன செய்யுமா ஒரு தேசிய விடுமுறை நாளாக இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சூரிய கடவுள் மித்ராயிசம் அப்படிங்கிற இந்த சூரிய கடவுளை கனப்படுத்த ஒரு பண்டிகை ஆசரிச்சாங்க அந்த பண்டிகையோட பெயர் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நேட்டிவிட்டி ஆஃப் த சன் இல்லைன்னு சொன்னா நேட்டிவிட்டி சூரிய இருப்பிடம் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய பண்டிகை ஆசரிச்சாங்களாம் இதை வைத்து தான் என்ன செஞ்சாங்க கிறிஸ்துமஸுக்கான ஒரு அஸ்திவாரத்தை அங்க உருவாக்கினாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இதுவரைக்கும் கிறிஸ்துவின் பிறப்பை பத்தி ஒரு சந்தேகத்திலேயே இருந்துட்டு இருந்த ஜனங்கள் புதுசா ஒரு காரியத்தை கேள்விப்படும் போது இன்னும் குழப்பமும் கூச்சலும் அதிகமாச்சான் சில பேர் நினைச்சாங்களா இந்த சூரிய கடவுள் சொல்றான்ல அவரும் இயேசு கிறிஸ்துவும் ஒண்ணுதான் எப்படி தேவனாகிய கர்த்தர் சூரியன் கேடகமுமா இருக்கிறாருன்னு சொல்றோம் அதனால அவர் சூரியன் தான் இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்து தான் சூரியன் சொல்ல முடியுமா சூரியன் என்பது அவருடைய சிருஷ்டிப்பு சூரியன் கிறிஸ்து கிடையாது ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு போலி தன்மையை அங்கு அது உருவாக்கியதை நம்ம என்ன செய்ய முடிகிறது பார்க்க முடிகிறது அது மாத்திரமல்ல ரோம் கிரேக்க மாத்திரமல்ல எகிப்து கிழக்க மேக்க வடக்க தெக்க எல்லா இடங்களிலும் உலகம் முழுவதும் இந்த குளிர்காலத்தில் தான் பண்டிகை அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் சொன்ன ஆரம்பத்திலே நம்முடைய தேசம் என்ன விதிவிலக்கா என்ன நீங்கள் பாருங்கள் இந்த டிசம்பர் ஜனவரியோட முதல் பதினைந்து நாட்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே பண்டிகையாக தான் இருக்கும் ஜனங்கள் பக்தி மயத்தில் மூழ்கி அநேக காரியங்களை செய்கிறாங்க இதையெல்லாம் உணர்ந்த அந்த ரோம திருச்சபை என்ன செஞ்சது இந்த குளிர்கால பண்டிகையை என்ன செஞ்சு டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஊக்கப்படுத்தியதை நாம் பார்க்க முடிகிறது தத்தெடுத்து கொண்டது அஞ்ஞான கடவுளுடைய பிறந்த தேதியை கிறிஸ்துவின் பிறப்பாக என்ன செஞ்சது தத்தெடுத்து கொண்டதுன்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க எழுதுறாங்க சரி இந்த கிறிஸ்துவின் பிறப்பில் என்னென்ன சடங்குகள்லாம் இருக்குது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போய் பரிசு கொடுக்குறோம் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீன் வைக்கிறோம் வீட்டில் ஸ்டார் தொங்க விடுறோம் சாண்டா கிளாஸ் அப்படிங்கிறாங்க ரெயின் டீருங்கிறாங்க நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அஞ்சான மார்க்கத்தோடு தொடர்புடைய ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அப்படியே கிறிஸ்துவின் பிறப்போடு சம்மந்தப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க சும்மா சொன்னால் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க எப்படி அஞ்ஞானத்தையும் கிறிஸ்தவத்தையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று மேட்ச் பண்ண வைக்கலாம் அதுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது ஒற்றுமை இருக்கிறதா அப்படின்னு பார்த்து ஒவ்வொரு அஞ்சானத்தையாக கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய கலப்படத்தை கொண்டு வந்தாங்க எப்படி கலப்படம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் கிறிஸ்மஸோட பிரதான காரியம் கிஃப்ட் கொடுக்கறது பரிசுகளை கொடுப்பது இந்த பரிசு கொடுக்கக்கூடிய காரியம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சாட்டனாலியா அப்படிங்கிற 
ஒரு ரோம கடவுள் குளிர்காலத்தில் அந்த ரோம கடவுளுக்கு என்ன செய்வாங்களாம் பண்டிகை கொண்டாடுவாங்களாம் அந்த பண்டிகை சமயத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன செய்வாங்களாம் பரிசுகளை கொடுப்பது அஞ்சான ரோமர்களின் ஒரு வழக்கம் அப்போ அந்த அஞ்சான கொள்கையை அப்படியே உள்ள கொண்டு வந்து கிறிஸ்தவத்தில் நீங்களும் பரிசு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு சப்பக்கட்டு கட்டணும்ல அதுக்கு ஏதாவது ஆதாரம் காட்டணும்னு சொல்லிட்டு என்ன சொன்னாங்களாம் நீங்கள் பாருங்க கிறிஸ்து பிறந்த அன்னைக்கு மூணு அந்த சாஸ்திரிகள் வந்து அவருக்கு என்ன கொடுத்தாங்க பரிசு கொடுத்தாங்க அதனால் நீங்களும் பரிசு கொடுங்க ஆனால் பரிசு கொடுக்குது அதனால் இல்லை சேட்டனாலியா மூலம் இங்கே வந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் ஒரு உண்மை உங்களுக்கு தெரியுமா கிறிஸ்து பிறந்த அன்னைக்கு அந்த மூணு சாஸ்திரிகளும் அவருக்கு பரிசு கொடுக்கல அவர் பிறந்து ஒரு சில நாளுக்கு பின்பாகத்தான் பரிசு கொடுத்திருக்க வேண்டும் சும்மா சொல்லலை ரெண்டு வசனத்தை வாசித்து கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நான் ஒரு காரியம் கேட்குறேன் கிறிஸ்து எங்கே பிறந்தார் மாட்டு தொழுவத்துலையா அப்படின்னு பைபிளில் எங்கேயுமே கிடையாது கிறிஸ்து மாட்டு தொழுவத்தில் பிறந்தார்னு எங்கேயுமே கிடையாது முன்னணையில் பிள்ளையை கிடத்தியிருந்தாங்க அது என்ன முன்னணை ஆங்கில வேதாகமத்தில் எனக்கும் ஃபஸ்ட்டு நானும் கிறிஸ்துவோட பிறப்பை பற்றி நம்ம மத்திய லூக்காவில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் மார்க் யோமான்ல இருக்காது ரெண்டையும் பார்த்துட்டேன் எங்கேயுமே தொழுவங்கிற வார்த்தையே கிடையாது இப்போ எது அடிப்படையில் நம்ம மாட்டு தொழுவனு ஒரு பேச்சு இருக்குது ஆனால் அது உண்மை இல்லை மெய்ஞ்சர் என்று ஆங்கில வேதாகமும் சொல்லுகிறது மெய்ஞ்சர் என்றால் இந்த ஆடு மாடு குதிரை இந்த மாதிரி விலங்குகளுக்கு உணவு போடக்கூடிய இடம் அங்கே தான் பிள்ளைய கடத்தி வச்சுருந்தாங்க அப்போ முதல்ல கிறிஸ்துவ யார் பார்க்க வந்தா மேய்ப்பர்கள் பார்க்க வந்தாங்க அப்ப மேய்ப்பர்கள் பார்க்க வரும்போது கிறிஸ்து எங்க இருந்தாரு முன்னணையில இருந்தாரு ஆனா சாஸ்திரிகள் பார்க்க வந்த போது கிறிஸ்து எங்க இருந்தாரு தெரியுமா வாசிங்க ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் மத்த இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதுல இருந்து நாம வாசித்து பார்த்தோம்னு சொன்னா மேய்ப்பர்கள் வந்த போது முன்னணையில மாற்று தொழுவத்தோட முன்னணையா கூட இருந்திருக்கலாம் மாடுகளுக்கு ஆகாரம் போடுற இடத்துல இருந்த கிறிஸ்து பிறந்திருந்த கிறிஸ்து அந்த பரிசு கொடுத்து அந்த சாஸ்திரிகள் வந்தபோது அவர் எங்க இருந்தாருன்னா அவர்கள் அந்த வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க ஏதோ ஒரு வீட்டில் இருந்திருக்கிறாங்க அங்க முன்னணியில இருந்தாங்கன்னு சொல்லல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அவரு முன்னணியில இருந்தவர் ஒரு சில நாட்களுக்குள்ளாக ஏதோ ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருந்திருக்கிறாரு அன்றைக்கு தான் இந்த சாஸ்திரிகள் போய் என்ன கொடுத்தாங்க பரிசு கொடுத்தாங்க அப்போ கிறிஸ்து பிறந்த அன்னைக்கு அவங்க பரிசே கொடுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் என்ன செய்யணும் ஏற்றுக்கணும் ரெண்டாவது பரிசு கிறிஸ்துவுக்கு தான் கொடுத்தாங்களே ஒழிய ஒருத்தருக்கு மாற்றி ஒருத்தர் என்ன செய்யல கொடுக்கல ஏதோ நான் சில காரியங்கள் அப்படி குதிர்க்கமாக பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க இவைகள் எல்லாம் எங்கே இருந்து வந்தது எதுன்னு அடிப்படையில் நாம் இதை செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்தணும்னு விரும்புகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் முதலாவது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த கிஃப்ட் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது சேட்டனாலியா அப்படிங்கிற பண்டைய ரோம கடவுளுக்காக கொண்டாடப்படுகிற பண்டிகையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி அதை அப்படியே என்ன செஞ்சோம் இந்த சாஸ்திரிகளோட ஒப்பிட்டு அப்படியே இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இதை நாம் என்ன செய்யணும் முதலாவது புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது இங்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இன்னொரு சடங்கு கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ இந்த கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு காரியம் எப்படி வந்துச்சு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் கிறிஸ்மஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மிக்சர் ஒரு கலப்படம் இது எங்கே இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயை பற்றி நமக்கு எவ்வளோ நாளாக தெரியும் வரலாறு எவ்வளோ வருஷமாக அதை பற்றி பேசுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நூற்றாண்டுகளாக பேசலாம் ரோமன் கத்தோலிக்க சபை ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து தான் கிறிஸ்தவ கிறிஸ்துவின் பிறப்பை டிசம்பர் இருபத்தஞ்சா அறிவிச்சது ஆனால் அப்போ ஒரு சில நூற்றாண்டுகளாக தான் கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு காரியத்தை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் மரங்களை பரிசுத்தமாக நினைக்கக்கூடிய காரியம் காலகாலமாக இருந்துட்டு இருந்துச்சு இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீங்கிறது இப்போ கொஞ்சம் நூற்றாண்டு தான் ஆனால் பசுமையான மரங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி அதை கடவுளாக வழிபடக்கூடிய பழக்கம் 
ஆதியிலிருந்தே இருந்துச்சு காலகாலமாக இருந்துச்சு ஒரு பாபிலோனிய கட்டுக்கதை ஒன்று இருக்குது அங்கே இருந்து அது வந்துச்சு இந்த பாபிலோனிய கட்டுக்கதை என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு நல்ல மரம் இருந்துச்சா திடீர்னு பட்டு போயிருச்சான் பட்டு போன மரத்திலோட தண்டிலிருந்து புதிதாக ஒரு துளிர் தோன்றி இன்னொரு மரம் முளைச்சுதான் இந்த பட்டு போன மரம் நிம்ரோத்தை குறிக்கிறது அதன் தண்டிலிருந்து துளிர்த்த புதிய செடி வந்து நிம்ரோதோட மகனான தமூசை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க யார் இந்த நிம்ரோத் யார் இந்த நிம்ரோத் கர்த்தருக்கு முன்பாக பலத்த வேட்டைக்காரனாக இருந்த நிம்ரோத் நிம்ரோத்தை பற்றி பைபிள் அதிகமாக இருக்காது இவ்வளோதான் இருக்கும் கர்த்தருக்கு முன்பாக பலத்த வேட்டைக்காரனாக இருந்தான்னு சொல்லிட்டு சரித்திரத்தை எடுத்து படிச்சு பாருங்க அந்த காலத்தில் கொடூர மிருகங்களால் நிம்ரோத்துக்கு கொடூர மிருகங்களால் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த ஜனங்களுக்கு அதிக ஆபத்து இருந்துச்சான் அப்போ இந்த நிம்ரோத் ஒரு தைரியசாலியாக இருந்து இந்த வனவிலங்குகளை எல்லாம் வேட்டையாடி ஜனங்களை பாதுகாத்து வந்தானா நாளடைவில் நிம்ரோத் அரசனாக மாறி அவன் இறந்த பின்பாக கடவுளாகவே அவனை என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வணங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது ஒரு பெரிய சரித்திரம் நீங்கள் படிச்சு பார்க்கலாம் அப்படிப்பட்ட நிம்ரோத் தான் பட்டு போன மரம் அவன் மறு அவதாரம் எடுத்து துளிர்க்கிற செடியாக நிம்ரோத்தாக என்ன செய்கிறான் வந்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் சாரி தம்முசாக வந்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாபிலோனிய கட்டுக்கதையோட ஒரு சாராம்சம் சரி பாபிலோனியர்கள் மாத்திரம்தான் மரத்தை பரிசுத்தமாக பக்தி வினயமாக பார்க்குறாங்களான்னு சொல்லி பார்த்தா எல்லா சமுதாயத்திலையும் மரத்தை பக்தியை பார்க்குறாங்க இந்தியாவில் சொல்லுங்களேன் ஒரு வேப்ப மரம் கிடச்சா போதும் சந்தனத்தை போட்டு கொட்டை வச்சு துணியை சுற்றிடுவாங்க ஆலமரம் அரச மரம் ஒரு மரத்தை விடுறது கிடையாது காலகாலமாக மரங்களை பக்தியோடு பார்ப்பது மானிடர்களின் ஒரு வழக்கமாக இருந்திருக்குது ட்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் வந்து கருவாலி மரத்தை பரிசுத்தமான மரமாக நினைச்சாங்களாம் எகிப்தியர்கள் வந்து பனை மரத்தை பரிசுத்தமாக நினைச்சாங்களாம் ரோமர்கள் வந்து ஃபிர்ட்ரி இந்த கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீயா வைக்கிறோம்ல ஊசிலை மரம் இதை பரிசுத்தமான ஒரு மரமாக என்ன செஞ்சாங்களாம் நினைச்சாங்களாம் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இந்த சேட்டனாலியா அப்படிங்கிற ஒரு அஞ்ஞான கடவுள் அதே கடவுளுக்கான பண்டிகையின் போது இப்படிப்பட்ட இந்த ஊசியிலை மரங்களை அதாவது ரெட் கலரில் ஒயிட் கலரில் அதிலிருந்து என்ன வருமா பழங்கள் வருமா பெரிஸ் அப்படிப்பட்ட மரத்தை அழகாக என்ன செய்வாங்களாம் அலங்காரம் பண்ணுவாங்களாம் அப்படி அலங்காரம் பண்ணி தொழுகை செய்யும் போது அந்த கடவுள் இவங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுப்பாங்களாம் இந்த கடவுள் இவருக்கு அப்படி வேண்டிக்கிறவங்களுக்கு பரிசுகளை கொடுப்பார் என்பது அவர்களுடைய வழக்கமாக இருந்துச்சு நம்ம நாட்டில் இன்றைக்கி இருக்கா போன வாரத்தில் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கொஞ்சம் தள்ளி வரும்போது பார்த்தா ஒரு மரத்தில் அழகாத ஒரு தொட்டிலையும் கொஞ்சம் வலையிலையும் கட்டி போட்டிருந்தாங்க இப்போ அதிகமாக பார்க்க முடியறது இல்லை நீங்கள் கிராமங்களில் போய் பாருங்கள் குழந்தை இல்லாதவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் மரத்தில் தொட்டில் கட்டி விடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா மரத்தில் தொட்டில் கட்டுவாங்க வலையிலெல்லாம் கட்டி விடுவாங்க இது எல்லாமே அஞ்ஞான சடங்குகள் இங்கு இருந்து தான் இந்த சேட்டனாலியா அப்படிங்கிற இந்த கடவுளுக்கான பக்தி வினயமான ஆராதனை அவங்க என்ன செஞ்சாங்களோ அதுதான் ஒரு மரத்தின் வழியாக இங்கே கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீயா அப்படி கொண்டு வந்துட்டாங்க இதைத்தான் இறைமையா அழக சொல்றார் என்ன சொல்றார் பாருங்க பத்தாவது அதிகாரம் இறைமையா புத்தகம் பத்து மூணு நாளில் வாசிக்கிறோம் ஜனங்களின் வழிபாடுகள் வீணாக இருக்கு காட்டில் ஒரு மரத்தை வெட்டுகிறார்கள் அது தச்சன் கையாடுகிற வாட்சியால் பணிப்படும் வெள்ளியினாலும் பொன்னினாலும் அதை அலங்கரித்து அதை அசையாதபடிக்கு எப்படி அலங்கரிக்கிறாங்களா வெள்ளியினாலும் பொன்னினாலும் இன்னைக்கு பாருங்க கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீல அழக பெல்லு கிளிட்டர் கலரில் அழக அந்த ஒரு பாலு கிஃப்ட்ஸ் அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட அலங்காரங்கள் இருக்கும் இப்படி எல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி ஆணியாலும் சுத்திகளாலும் உறுதியாக்குறாங்க ஆனால் அதனால் என்ன பிரயோஜனம் ரொம்ப பாரத்தோடு இறைமையாக சொல்கிறாரு இது எப்படி இருக்கா வீணான வழிபாடாலாம் இருக்குது என்று அவர் சொல்வதை பார்க்க முடியும் கிறிஸ்துவுக்கள் அன்பானவர்களே என்ன இந்த தம்பி இப்படி பேசுகிறாரு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீயை வச்சுருக்கிறதுனாலையோ 
வீட்லேயோ சர்ச்லேயோ வச்சுக்கிறதுனால நம்ம கும்பிடுறன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஸ்டாரை வீட்டில் கட்டுறதுனால அதை நம்ம கும்பிடுறன்னு அர்த்தம் கிடையாது என்ன சொல்ல வர்றேன்னா இது யாரை ஞாபகப்படுத்துது ஆண்டவர் சொன்னார் எப்பா நீங்கள் இதை செய்யுங்க என் மரணத்தை ஞாபகப்படுத்துறீங்கன்னு சொன்னார் நம்ம இதெல்லாம் செய்யும் போது கிறிஸ்துவை ஞாபகப்படுத்தல சேட்டனாலியாவை ஞாபகப்படுத்துகிறோம் ஸ்காண்டினேவியன் காட் ஓடின் இந்த ஓடினோட பண்டிகையும் அப்படி தான் பண்ணுவாங்களாம் அவர் என்ன செய்வாராம் பரிசுகளை கொடுப்பாராம் இந்த அஞ்ஞான மார்க்கத்தை நினைவுபடுத்துவதற்காகவோ ஆண்டவர் நமக்காக ஜீவனை கொடுத்தாரு ரோமன் கத்தோலிக்க சபை டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சு அப்படி அழகாக உள்ள கொண்டு வந்துருச்சு கொண்டு வந்த பின்னாடி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களையும் எப்படியாவது இதுக்குள்ள கொண்டு வரணும் அவங்களுடைய வேலை என்னன்னு சொன்னா சுருக்கமா சொல்லன்னு சொன்னா கிறிஸ்தவத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு காரியத்தை அஞ்ஞானத்தில் உள்ள ஏதாவது ஒரு காரியத்தோடு அழகாக ஒப்பிட்டு இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் நீ எங்கே வாங்க சமரசம் செய்து அவர்களை ஒவ்வொரு அஞ்ஞானிகளையும் கிறிஸ்தவர்களாக மாற்றுறதுக்காக எடுத்த பிரயாசம் தான் இதெல்லாம் ஆறாம் நூற்றாண்டில் ஒரு காரியம் நடந்துச்சு இன்னும் வேடிக்கையான நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது ஆறாம் நூற்றாண்டில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரோம கத்தோலிக்க திருச்சபை நார்த் ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பாவுக்கு கொஞ்சம் மிஷினரிகளை அனுப்பி வச்சாங்களாம் எதுக்காக அங்கே போய் ஊழியம் செஞ்சு எப்படியாவது அவங்களெல்லாம் கிறிஸ்தவங்களை மாற்றுங்க அப்படின்னு அனுப்பி வச்சாங்களாம் அந்த நார்த் ஐரோப்பாவுக்கு போனால் அங்கே ஜூன் இருபத்தி நாலு பயங்கர ஃபேமஸாம் அதை படிச்சுட்டு ஜூன் இருபத்தி நாலு அங்கே பயங்கர பிரபலமாக இருந்துச்சான் அங்கே ஒரு விமர்சையான பண்டிகையாக கொண்டாடினாங்களாம் இவங்க யோசிச்சாங்க இந்த ஜூன் இருபத்தி நாலு எப்படி கிறிஸ்தவ கொள்கையாக மாற்றுறது மாற்றிட்டேன்னு சொன்னால் நீ நானும் ஒன்று தான்ப்பா என் கூட வந்துருன்னு சொல்லி சொல்லான்னு பிளான் போட்டாங்க சூப்பராக ஒரு பிளான் கிடச்சிது கிறிஸ்து எப்போ பிறந்தார் டிசம்பர் இருபத்தஞ்சு டிசம்பர் இருபத்தஞ்சுலேருந்து கரெக்டாக ஆறு மாதம் முன்னாடி தான் ஜூன் இருபத்தி நாலு வருது அப்படின்னா அது யோவான் ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் சென்ட் ஜான்ஸ் டே அப்படின்னு ஒரு காரியத்தை எடுத்து விட்டாங்க ஏன்னா பைபிள் அப்படி தான் சொல்லுது ஏசு பிறந்து கிட்டத்தட்ட அந்த எலிசபெத் மரியாலோட சம்பாஷணைகள்லாம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரோட அந்த கற்ப காலம் ஒரு ஆறு மாதம் இடைவெளி இருக்கும் அப்போ சரி நார்த் ஐரோப்பாவில் உள்ளவங்களெல்லாம் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜூன் இருபத்தி நாலு நம்ம பிரபலமாக்கணும் சரி கிறிஸ்தவனை எப்படி சம்மதிக்க வைக்கிறது சென்ட் ஜான்ஸ் டேன்னு சொல்லிட வேண்டியதுதான் யோவான்ஸ் நானனோட பிறந்த நாள்னு சொல்லிட்டா இவனும் ஏற்றுக்குவான் அவனையும் உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் ஜூன் இருபத்தி நாலு நார்த் ஐரோப்பாவுக்கு மட்டும் இல்லை இன்னும் அநேக இடங்களுக்கு ஜூன் இருபத்தி நாலு பிரபலமாக இருந்துச்சு பிரிட்டனில் பிரிட்டனில் ஜூன் இருபத்தி நாலு பிரபலம் ட்ரூயிட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மக்கள் பாகால் தெய்வத்தை கனப்படுத்துறதுக்காக தீ பெரிய உக்கிரமான தீயை உண்டாக்கி அது வழியாக ஓடுறதும் அங்கே நடக்கிறதும் இந்த மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி ஆராதனைகளை செய்வாங்களாம் இப்போ யோசிச்சாங்க அதுவும் எப்போ செய்வாங்களா ஜூன் இருபத்தி நாலு அப்போ இந்த பிரிட்டன் மக்கள் ஜூன் இருபத்தி நாலோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே ஐரோப்பா மக்களை சென்ட் ஜான்ஸ் டேன்னு உள்ளே கொண்டு வந்தாச்சு அப்போ இவங்கள எப்படி அந்த ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபோரை நம்மளோட கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு அந்த ஃபயர் இருக்கு பாருங்கள் சென்ட் ஜான்ஸ் ஃபயர்னு மாற்றிட்டாங்களாம் யோவானோட பரிசுத்தமான அக்னி இது இது குறித்து ஒரு ஆத்தர் எழுதுகிறாராம் அயர்லாந்து நாட்டில் சென்ட் ஜான்ஸ் ஃபயருக்கு முன்னாடி ஆடுறது அது வழியாக ஓடுறது இப்படி அநேக காரியங்கள் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க செய்கிறாங்க இது யோவானை கனப்படுத்துறதுக்கு இல்லை மோலோகு அப்படிங்கிற ஒரு கடவுளை கனப்படுத்த எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் எழுதுகிறார் எப்படி அஞ்ஞானம் அடுத்து உள்ளே வருது பாருங்க இன்னொரு காரியம் இருக்குது பாபிலோனியர்கள் வந்து ஏற்கனவே நிம்மரோத்தை குறித்து சொன்னேன் இந்த நிம்மரத்தை இன்னொரு ஒரு கோணத்தில் எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா ஒரு மீன் கடவுள் ஃபிஷ் காடு செங்கடலிலிருந்து அந்த மீன் காடு அங்கேருந்து எந்திரிச்சு வந்தார் அவர் தான் தங்களை பாதுகாக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்பினாங்க இந்த மீன் காடுக்கு என்ன பேர்னா ஓன்ஸ் ஓ ஏ என் என் இஎஸ் நிம்மரோத்தை என்னன்னு சொன்னாங்க ஓன்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க சரி இந்த பாபிலோனிய கடவுள் அதோட புனித நாளாக ஜூன் இருபத்தி நாலு தான் கொண்டாடினாங்க இப்போ இதை எப்படி யோவானோட கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சாங்க ஜான் அப்படிங்கிற பேருக்கு லட்டீனில் ஜோன்ஸ் 
ஜேஓஏஎன்என்இஎஸ் லட்டீனில் ஜோன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஃபிஷ் கார்டை என்னன்னு சொன்னாங்க ஓன்ஸ்னு சொன்னாங்க ஒரு ஜே மாத்திரம் தான் முன்னாடி எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு அதை எடுத்துட்டா ரெண்டும் ஒன்று தான் இந்த ஒரு ஒற்றுமையை வச்சு அப்படியே அவங்கள என்ன செஞ்சாங்க கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளாக கொண்டு வந்தாங்க அஞ்ஞானத்தை அப்படி என்ன செஞ்சாங்க உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க இதெல்லாம் விட கடைசி ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் இன்னொரு ஒரு வேடிக்கையான காரியம் என்னன்னு சொன்னால் கேண்டில் மாஸ் டே அப்படின்னு ஒரு செலிப்ரேஷன் இருக்குது இந்த கேண்டில் மாஸ் டே எப்போ இருக்குன்னு சொன்னால் பிப்ரவரி ரெண்டாம் தேதி அது என்ன கேண்டில் மாஸ் டே பிப்ரவரி ரெண்டாம் தேதிக்கும் அதுக்கும் என்ன கணக்கு அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு பேர் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த பிளஸட் வர்ஜின் டிசம்பர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி கிறிஸ்து பிறந்தார் ஆண் பிள்ளை பெற்ற எந்த தாயும் எத்தனை நாள் சுத்திகரிப்புக்காக காத்திருக்கணும் நாற்பது நாள் பைபிளோட மோசையோட சட்டப்படி நாற்பது நாள் சுத்திகரிப்புக்காக காத்திருக்கணும் அப்போ அந்த நாற்பது நாள் சுத்திகரிப்பு முடிஞ்ச உடனே மரியாளும் யோசிப்பு எங்க போனாங்க ஆலயத்துக்கு போய் பலி செலுத்தினாங்க காணிக்கைய கொடுத்தாங்க அந்த நாள் தான் பிப்ரவரி ரெண்டு கிறிஸ்து டிசம்பர் இருபத்தஞ்சுல பிறந்தாருனா நாற்பது நாள் கழிச்சு என்ன வருது பிப்ரவரி ரெண்டு வருது ஸோ அதுதான் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளஸ்ட் வர்ஜின் கேண்டில் மாஸ் டே அன்னைக்கு நீங்க சரி அதெல்லாம் ஓகே அன்னைக்கு ஏன் கேண்டில் ஏற்றணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் அது எந்த மாதம் வருது ஃபெப்ரவரி மாதம் வருது அது இன்னொரு அஞ்ஞானம் ஃபெப்ரவா அப்படிங்கிற ரோமன் கடவுளை வழிபடுவதற்காக கையில் விளக்கு எடுத்துக்கிட்டு மெழுகுவர்த்தியை ஏந்திக்கிட்டு வழிபாடு செய்வது அஞ்ஞான கொள்கை அது பிப்ரவரி மாதத்தில் வந்ததுனால அதே மாதிரி இங்கேயும் என்ன செஞ்சாங்க நீங்கள் கேண்டில் ஏற்றணும் இன்னொரு உண்மை அந்த பெப்ரவா அப்படிங்கிற கடவுளோட பேரில் இருந்து தான் பிப்ரவரி அப்படிங்கிற மாதமே வந்துச்சு கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே நான் சொன்ன எல்லா காரியத்தையும் யோசிச்சு பாருங்க இது எல்லாமே எங்கேருந்து தான் வந்துச்சு இந்த குளிர்கால பண்டிகையிலருந்து ஆரம்பிக்குது பேரில் பிரச்சனை தேதியில் பிரச்சனை ஒவ்வொரு உலகத்தில் இருக்க எல்லா மக்களும் இந்த குளிர்காலத்தில் பண்டிகை கொண்டாடுறாங்க உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களையும் திருப்திப்படுத்தி கிறிஸ்தவ மார்க்கமாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களுடைய அஞ்ஞான பழக்க வழக்கத்தை கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் வழியாக உள்ளே கொண்டு வந்தால் இதெல்லாம் செஞ்சிடலாம் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் சூரியனை வழிபடுவது தான் கிறிஸ்துமஸ் என்று அர்த்தமாக இருக்குது சூரிய கடவுள் ஒவ்வொரு இடங்களில் ஒவ்வொரு பேரில் ஒவ்வொரு கடவுளுடைய கொள்கை என்ன செஞ்சாங்க உள்ள கொண்டு வந்தாங்க அப்போது இன்றைக்கி கேள்வி என்னென்னா எனக்குள்ள இந்த அஞ்ஞான பழக்க வழக்கம் இன்றைக்கி இருக்குதா கிறிஸ்தவர்களாக ஆண்டோடைய சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நாம் அஞ்ஞான போதனைகளால் இன்றைக்கு அசுத்தப்பட்டிருக்கிறோமா அஞ்ஞானம் என்னை ஆட்கொண்டு இருக்கிறதா ஆரம்பத்தில் சொன்ன இந்த கொள்கைகளை விட்டு நாம் தள்ளி நிற்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு சில நம்முடைய பள்ளிக்கூடங்களிலேயே நம்ம என்ன செய்கிறோம் திருச்சபை விசுவாசிகளுடைய வீடுகளிலும் என்ன செய்வோம் இதை எல்லாம் நினைவு கூறுவோம் நாம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் ஆண்டு வரே நான் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவை நினைவு கூறுறேனா அல்லது அஞ்ஞான தெய்வத்தை நினைவு கூறுறேனா அப்படிங்கிற ஒரு கேரிய கேள்வி ஆண்டு நமக்கு முன்பாக வைக்கிறார் ஒவ்வொருத்தர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பரிசு கொடுத்து அஞ்ஞான ஆராதனை செய்ய போகிறோமா அல்லது நமது சரீரங்களை ஜீவ பலியாக ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து கிறிஸ்துவுக்கு பரிசு கொடுக்க போகிறோமா சாஸ்திரிகள் கிறிஸ்துவுக்கு தான் பரிசு கொடுத்தாங்க நாம் இந்த பண்டிகை காலங்களில் ஆண்டவருக்கு என்ன பரிசு கொடுக்க போகிறோம் ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கை மாற உதவி செய்யுங்க அதுதான் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பரிசு என்னை ஜீவ பலியாக உங்களுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி என்ன செய்வோம் நல்ல தீர்மானத்தை செய்யலாம் பச்சையான மரங்கள் படித்தோம் எங்கே இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பைபிள் எடுத்து பாருங்கள் பைபிள் ஃபுல்லாக பசுமையான மரங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு விக்கிரக ஆராதனை தான் நடந்துச்சு நிறைய இடங்களில் பத்துக்கும் அதிகமான சாட்சிகள் இருக்கிறது சகல பச்சையான மரத்துக்கு கீழே விக்கிரக ஆராதனைகளையும் வேசித்தனங்களையும் செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி பைபிள் சொல்லுது இப்போ பசுமையான மரம் என்றாலே அங்கு விக்கிரக ஆராதனையை குறிக்கிறது பாவத்தை குறிக்கிறது எவர் கிரீன் ட்ரீ ஆண்டு வரேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எவர் கிரீன்ஸ் என்ன இருக்குது 
எப்போதுமே பசுமையாகவே தோன்றுகிற பாவம் என்னிடத்துல என்ன இருக்குது எனக்கு ஒரு நிமிஷம் காட்டி கொடுங்க இந்த பசுமையான பாவத்திலிருந்து நான் வெளியே வர எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி நாம் என்ன செய்வோம் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஒரு வேத வாக்கியத்தை வாசிப்போம் கலாத்தீர்கள் என்ன நிருபம் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பதினொன்று வரை நான் வாசிக்கிறேன் கலாத்தியர் நான்கு ஒன்பது முதல் பதினொன்று வரை இப்பொழுதோ நீங்கள் தேவனை அறிந்திருக்க நம்மளை பார்த்தா சொல்றாரு இப்பொழுதோ நீங்கள் தேவனை அறிந்திருக்க அல்லது தேவனாலே அறியப்பட்டிருக்க பலனற்றதும் வெறுமையானதுமான அவ்வழிபாடுகளுக்கு நீங்கள் மறுபடியும் திரும்பி மறுபடியும் அவைகளுக்கு அடிமைப்படும்படி விரும்புகிறது எப்படி ஏற்கனவே இந்த மாதிரி அஞ்சானத்தில் தானே நீங்கள் இருந்தீங்க நம்மளை பார்த்து தான் சொல்கிறாரு இங்கே இருக்கிற நம்ம எல்லாருமே ஒரு காலத்தில் அஞ்ஞானத்தில் தான் இருந்தோம் அஞ்ஞான மார்க்கத்தை தான் பின்பற்றினோம் அஞ்ஞான காரியங்களோடு தொடர்புடையவங்களாக இருந்தோம் ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது இல்லை மறுபடியும் அந்த அஞ்ஞானத்துக்குள்ளே நீங்கள் போக போகிறீங்களா கலாத்திய சபையை பார்த்து பவுல் கேட்டார் நாட்களையும் மாதங்களையும் காலங்களையும் வருஷங்களையும் பார்க்குறீங்களே நாளை பார்க்குறீங்க வருஷத்தை பார்க்குறீங்க மாதத்தை பார்க்குறீங்க உங்களுக்காக நான் எவ்வளோ பிரயாசப்பட்டேன் என்னுடைய பிரயாசம் உங்களுக்காக பிரயாசப்பட்டது வீணாய் போயிற்று என்று உங்களை குறித்து பயந்திருக்கிறேன் இன்றைக்கும் கூட கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுறவங்களை குற்றப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இதை பேசலை பவுலுக்கு ஒரு பாரம் இருந்துச்சு அஞ்ஞானத்தில் இருந்த நீங்கள் கடவுளை ஏற்றுட்டு வந்துட்டீங்க கலாத்திய சபையில் உள்ளவங்க மறுபடியும் அஞ்ஞானத்தை பார்த்து போனாங்க பாரத்தோடு அவர் எழுதினார் இன்றைக்கும் கூட அப்படிப்பட்ட அஞ்ஞானத்திலிருந்து வந்த நாம் மறுபடியும் அதன் வழிபாடுகளுக்கு போய்விடக்கூடாது என்கிற பாரத்தினால இதை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக இந்த நாளில் கடந்து வந்தேனே ஒழிய மற்றபடி யாரையும் குற்றப்படுத்த வேண்டும் என்பதல்ல ஒரு கணம் யோசிச்சு பார்ப்போம் ஆண்டவரே ஜபத்தோடு இந்த காரியங்களை சிந்தனை செய்தவர்களாக கிறிஸ்து நம்மில் பிறப்பதற்கு கிறிஸ்து பிறந்தார் என்று உலகம் கொண்டாடுகிறது கிறிஸ்து என்னில் மறுபடியும் பிறக்க இந்த நாளில் ஆணோட சமூகத்தில் நம்ம ஒப்புக் கொடுப்போம் கர்த்தர் நல்ல தீர்மானங்களை செய்ய நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆமேன் தெய்வீக சிங்காசனத்தில் வீட்டிருந்து பூமியின் மணமக்களாகிய எங்களை கண்ணோக்கி பார்க்க அன்புள்ள ஆண்டவர் இந்த மன மகிழ்ச்சியின் ஓய்வு நாளின் ஆயத்த வேலைக்காக நன்றி உள்ள தகுப்பன உலகத்தில் எவ்வளவோ நெருக்கடிகள் பாடுகள் உபத்திரவ வியாகுலங்கள் வியாதிகள் இருந்தாலும் உங்களுடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் சமாதானத்தோடு உங்களுடைய பாதத்தண்டையில் அமர்ந்து இந்த நாளிலும் ஒரு சில காரியங்களை வேத புத்தகத்திலிருந்து படிக்க கர்த்தர் கொடுத்த மேன்மையான சுலாக்கியத்திற்காக உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆமாண்டவரே அஞ்ஞான மார்க்கத்திலிருந்த எங்களை ஆவிக்குரிய மார்க்கத்தின் பிள்ளைகளாக நீர் தத்தெடுத்து வளர்த்து சத்தியத்தை ஊட்டி எங்களை வளர்த்து கொண்டு வந்திருக்கிறீர் சுவாமி ஆனாலும் அநேக சமயங்களில் உலகமும் உலகம் சார்ந்த வழிபாட்டு முறைகளும் எங்களுக்குள்ளாக வரும்போது அது நிமித்தமாக நீர் மிகுந்த வேதனை அடைகிறீர் உடைய மனம் பாரப்படுகிறது என்று உணர்கிறோம் இந்த நாளிலும் கூட எங்களிடத்தில் ஏதாவது அஞ்ஞான பழக்க விளக்கங்கள் காணப்படுமானால் ஆண்டோட சமூகத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் ஆண்டவராகிய தேவன் எங்களோடு இடைபடும்படியாய் செபிக்கிறோம் உள்ள தகப்பனே பாபிலோன் அஞ்ஞானத்தை விட்டு நாங்கள் வெளியே வரவும் சிருஷ்டிகரை தொழுது கொள்ளவும் சிருஷ்டியை மறைமுகமாக தொழுது கொள்ளாதபடி சிருஷ்டிகரை தொழுது கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுமப்பா இந்த நல்ல நாளிலும் கூட இந்த செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொரு அன்பான சபை விசுவாச பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசிர்வதிக்கும்படி ஆயிட்சிப்பிக்கிறோம் கர்த்தாவே உடைய பிள்ளைகள் ஒருவேளை பாரத்தோடும் வியாகுலத்தோடும் பலவீனத்தோடும் இருப்பார்களானால் கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் தொடும்படி ஆயிட்சிப்பிக்கிறோம் கர் தேவன் எனக்கு சகாயர் என்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு அவர்கள் இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து செல்ல ஆவியான தேவன் உதவி செய்யும்படி ஆயிட்சிப்பிக்கிறோம் உள்ள தகுப்புனே நாளை தினத்தில் எங்களுடைய திருச்சபையில் நடக்க இருக்கிறதான அந்த ஞானம் முழுக்க ஆராதனைக்காக செபிக்கிறோம் அதை நடத்தும்படியாக கடந்து வரக்கூடிய மூத்த போதகருக்காக உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் நேரப்பட அவர்கள் வரவும் தேவ சமூகத்தில் ஒரு ஆத்மா கிட்டி சேர்வது நிமித்தம் பிரலோகம் மிகுந்த கழிப்படைய கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் உள்ள ஆண்டு வர இந்த நான்கு நாட்களாக அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பகுதியில் நடைபெறக்கூடிய 
மருத்துவ ஊழிய முகாம்களுக்காக செபிக்கிறோம் நடைபெற்ற உபவாச கூட்டங்களுக்காக செபிக்கிறோம் அன்புள்ள தகப்பனை அந்த கிறிஸ்தவ ஸ்தாபனமும் அதை சூழ்ந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பகுதி மக்களும் தேவன் கொடுக்கிற நன்மையான ஈவினால் பரலோக மன்னாவினால் திருப்தி அடைந்தவர்களாக பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை கண்டுகொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் உள்ள தகப்பனே இந்த வருடத்தின் இறுதி நாட்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாங்கள் உலகத்திலே பல்வேறு இடங்களிலே மறுபடியும் இந்த நோய் தொற்று விஸ்வ ரூபம் எடுப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் உண்மை சார்ந்து உடைய செட்டைகளின் நிழலிலே நாங்கள் ஆபத்திற்கு நீங்கி பயம் இல்லாதவர்களாக சஞ்சரிக்க ஆண்டவராகிய தேவன் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படி ஆயிட்சிப்பிக்கிறோம் தலைகளை தாழ்த்தி நிற்கிற ஒவ்வொரு சபையாரையும் கர்த்தர் ஆசிர்வதிங்க தேவ சமாதானத்தோடு ஆசிர்வாதத்தோடு இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து செல்ல அன்பராகிய தேவன் எங்களுக்கு அனுக்கிரகம் பாராட்டும்படியாய் அன்பர் ஏசுவின் வழியாக சிபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அமேன் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல வாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன்